வணக்கமானவர்களே இந்த கணித அறிஞர் யார் என்று தெரிகிறதா இவர் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த ஆயிலர் என்பவர் ஆவார் இவருடைய மிக சிறந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பை நாம் இப்பொழுது சரிபார்க்க இருக்கிறோம் ஒரு சிறந்த கணித மேதையினுடைய கண்டுபிடிப்பை சரிபார்க்கும் ஒரு கணித அறிஞராக இன்று நாம் மாற ஒரு முக்கோணத்தினுடைய செங்கோட்டு மையம் நடுக்கோட்டு மையம் சுற்றுவட்ட மையம் இவை மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும் இது ஆய்லரின் கோடு என்று அழைக்கப்படுகிறது வாருங்கள் மாணவர்களே தற்பொழுது ஒரு தளத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் நாம் இப்பொழுது ஒரு முக்கோணத்தை வரைய இருக்கிறோம் ஏபிசி என்ற முக்கோணத்தை நாம் இப்பொழுது அமைத்துவிட்டோம் இப்பொழுது நாம் ஒவ்வொரு மையமாக அமைக்க இருக்கிறோம் முதலாவதாக நாம் நடுக்கோட்டு மையத்தை அமைக்க இருக்கிறோம் நடுக்கோட்டு மையம் என்பது என்ன ஒரு முக்கோணத்தின் உச்சியிலிருந்து அதன் எதிர்பக்கத்தின் நடுப்புள்ளியை இணைக்கும் கோடு இங்கே நாம் முதலில் ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் நடுப்புள்ளியை கண்டுபிடிக்க இருக்கிறோம் எனவே மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க இருக்கிறோம் ஏபியினுடைய நடுப்புள்ளி டி இதோ குறித்துவிட்டோம் பிசியினுடைய நடுப்புள்ளி டி இதோ குறித்துவிட்டோம் சிஏவினுடைய நடுப்புள்ளி நாம் நடுக்கோடுகளை வரைய இருக்கிறோம் சி என்ற உச்சியிலிருந்து அதன் எதிர்பக்கத்தின் நடுப்புள்ளி பியை இணைத்து முதல் நடுக்கோடு எஃப்ஐ வரைந்திருக்கிறோம் அடுத்தது ஏ என்ற உச்சியிலிருந்து அதன் எதிர்பக்கத்தின் நடுப்புள்ளி இயை இணைத்து அடுத்த நடுக்கோடு ஜியை வரைந்திருக்கிறோம் அடுத்ததாக பி என்ற உச்சியிலிருந்து அதன் எதிர்பக்கத்தினுடைய நடுப்புள்ளி எஃப்ஐ இணைத்து நடுக்கோடு வரைந்து நீங்கள் நன்கு கவனித்தால் இந்த மூன்று நடுக்கோடுகளும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கிறது அவ்வாறு சந்திக்கக்கூடிய அவ்வாறு சந்திக்கக்கூடிய புள்ளியினடையை நாம் தற்பொழுது குறித்துவிட்டோம் அதற்கு நாம் ஜி என்று பெயர் சரிதானே ஜி என்பது நடுக்கோட்டு மையத்தை குறிக்கும் தற்பொழுது நடுக்கோட்டு மையம் மட்டும் போதும் நடுக்கோடுகளை நாம் நீக்கிவிடும் இப்பொழுது நமக்கு ஏபிசி என்ற முக்கோணத்தினுடைய நடுக்கோட்டு மையம் ஜி இதோ இருக்கு அடுத்ததாக இதற்கு செங்கோட்டு மையம் அமைக்க இருக்கிறோம் செங்கோட்டு மையம் என்றால் என்ன ஒரு முக்கோணத்தின் உச்சியிலிருந்து அதன் எதிர்பக்கத்திற்கு நாம் செங்கோடுகளை வரைந்தால் அந்த செங்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி செங்கோட்டு மையம் அல்லது குத்துக்கோட்டு மையம் என்று அழைப்பார் சரி நாம் இப்பொழுது செங்கோடுகளை வரைய இருக்கிறோம் சி என்ற உச்சியிலிருந்து அதன் எதிர்பக்கத்திற்கு நாம் ஒரு செங்கோடு வரைந்திருக்கிறோம் அடுத்ததாக ஏ என்ற உச்சியிலிருந்து அதன் எதிர்பக்கத்திற்கு மற்றும் ஒரு செங்கோடு பி என்ற உச்சியிலிருந்து அதன் எதிர்பக்கத்திற்கு ஒரு செங்கோடு நீங்கள் நன்கு கவனித்தால் இந்த செங்கோடுகளும் ஒரே புள்ளியில் சந்திக்கின்றன இவை சந்திக்கும் புள்ளிக்கு நாம் என்ன பெயரிடுவோம் ஆம் செங்கோட்டு மை இந்த செங்கோடுகள் வெட்டி கொள்ளக்கூடிய இந்த புள்ளியை நாம் இப்பொழுது குறிக்க இருக்கிறோம் இதனை நாம் ஹ் என்று குறிப்போம் எனவே நாம் அதனை ஹ் என்று பெயர் மாற்றம் செய்து கொள்வோம் சரிதானே இப்பொழுது நமக்கு செங்கோடுகள் தேவையில்லை எனவே நாம் அவற்றை நீக்க நமக்கு ஒரு இந்த முக்கோணத்தின் ஏபிசியினுடைய நடுக்கோட்டு மையம் மற்றும் செங்கோட்டு மையத்தை குறித்துவிட்டோம் அடுத்ததாக நாம் குறிக்க வேண்டியது சுற்றுவட்ட மையத்தை காண இருக்கும் சுற்றுவட்ட மையம் என்றால் என்ன ஒரு முக்கோணத்தின் மைய குத்துக்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி எனவே நாம் மைய குத்துக்கோடுகளை வரையறுக்கிறோம் ஏபி என்ற பக்கத்தினுடைய மைய குத்துக்கோடு இதோ வரைந்துவிட்டேன் பிசி என்ற பக்கத்தினுடைய மைய குத்துக்கோடு இதோ வரைந்துவிட்டேன் அடுத்ததாக சிஏ அல்லது ஏசியினுடைய மைய குத்துக்கோடு வரைந்துவிட்டேன் தற்பொழுது நன்கு கவனித்தீர்களானால் இந்த மைய குத்துக்கோடுகள் ஒரே புள்ளியில் சந்திக்கின்றன அந்த புள்ளியை தான் நாம் என்னவென்று சொல்கிறோம் சுற்றுவட்ட மையம் என்று நாம் சொல்லுவோம் இதனை நாம் எனவே அந்த புள்ளியினுடைய பெயரை நான் எஸ் என்று மாற்றிவிடுகிறேன் தற்பொழுது இந்த மைய குத்துக்கோடுகள் நமக்கு தேவையில்லை அதனால் அவற்றை நாம் மறைய செய்தோம் நீங்கள் நன்கு கவனித்தால் இங்கே இந்த முக்கோணத்தினுடைய சுற்றுவட்ட மையம் நடுக்கோட்ட மையம் செங்கோட்ட மையம் கட்ச் இவை மூன்றும் நாம் கண்டுபிடித்துவிட்டோம் ஆயிலர் கண்டுபிடித்து கூறியது என்ன ஒரு முக்கோணத்தினுடைய நடுக்கோட்ட மையம் செங்கோட்ட மையம் சுற்றுவட்ட மையம் இவை ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும் என்று குறிப்பிட்டார் அதனை நாம் இப்பொழுது சரிபார்க்க இருக்கிறோம் எனவே நாம் இப்பொழுது ஒரு கோடு வரைய இருக்கிறோம் இந்த மூன்று புள்ளிகளில் ஆக அருமை 
நாம் இப்பொழுது என்ன கண்டுபிடித்து விட்டோம் ஆயிலரினுடைய கோட்டினை கண்டுபிடித்து விட்டோம் ஒரு முக்கோணத்தினுடைய நடுக்கோட்டு மையம் சுற்றுவட்ட மையம் செங்கோட்டு மையம் இவை மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைகிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐயம் ஏற்படலாம் முக்கோணத்தின் அளவை மாற்றினால் இது மாறிவிடுமோ என்று நாம் அதையும் சரிபார்க்கலாம் இந்த சி என்ற உச்சியினுடைய நிலையை நாம் மாற்றும் பொழுது இந்த மூன்று மையங்களும் இடம் மாறினாலும் அவை ஒரே நேர்கோட்டில் இருப்பதை காணலாம் நன்றாக கவனித்தீர்கள் அல்லவா இந்த பக்கத்தினுடைய அளவுகளை நீங்கள் எவ்வாறு எவ்வளவு நீளமாக அசம பக்க முக்கோணமாகவோ வெவ்வேறு வகை முக்கோணமாக அதை மாற்றும் பொழுதும் அவை ஒரே நேர்கோட்டில் இருப்பதை தான் ஆயிலர் கண்டுபிடித்தார் இதுவே ஆயிலரின் கோடு என்று அழைக்கப்படும் இவ்வாறாக நாம் ஆயிலரினுடைய கண்டுபிடிப்புகளை சரிபார்த்திருக்கிறோம் என்ன மாணவர்களே நீங்களும் இதுபோல் பல முக்கோணங்களை வரைந்து இவையெல்லாம் சரியாக வருகிறதா என்பதை உங்களுடைய வரைபடத்தாளிலே சரிபார்த்து ஆயிலருக்கு நன்றி கூறுவோம் நன்றி வணக்கம்